আজকের এই টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত আজকের বিষয় হিসাব সমীকরণের উপর লেনদেনের প্রভাব অর্থাৎ হিসাব সমীকরণের সম্পর্কে আমরা জানি এ সমান সমান এল প্লাস ও ই এ হলো অ্যাসেট এল হলো দায় এবং ওই হলো মালিকানা সত্ত্ব এই যে লেনদেনগুলো এই সমীকরণের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলে সেগুলো নিয়ে আমরা এখন একটু আলোচনা করব দেখা যাক হিসাব সমীকরণের উপরে লেনদেনের প্রভাবের উদ্দীপকে কি বলা হয়েছে মালিক কর্তৃক ব্যবসায় নগদ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করলেন নগদে সত্তর হাজার টাকা যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হলো আরেকটা লেনদেন দেওয়া আছে ধারে পনেরো ক্রয় ষোলো হাজার টাকা আরেকটা লেনদেন দেওয়া আছে নগদ টাকায় সেবা প্রদান বারো হাজার টাকা বিজ্ঞাপন বাবদ দুই হাজার পাঁচশো টাকা নগদ প্রদান করা হলো ধারে দুই বিশ হাজার টাকা এবং নগদে পনেরো হাজার টাকা সেবা প্রদান করা হলো নগদে ভাড়া ছয় হাজার টাকা বেতন নয় হাজার টাকা পানীয় বিদ্যুৎ বাবদ দুই হাজার টাকা প্রদান করা হইল পাওয়া আদারকে তিন হাজার টাকা পরিশোধ করা হইল লেন আদায়ের নিকট ছয় হাজার টাকা পাওয়া গেল মালিক কর্তৃক নগদ উত্তোলন করা হল এই ছিল আমার উদ্দীপক এবার দেখি কিভাবে আমরা এটি সলিউশন করা যায় সর্বপ্রথমে একটা ঘর কেটে নেব অর্থাৎ আমার উদ্দীপক অনুসারে যে যে সমস্ত সম্পদ পাশে যে এন্ট্রিগুলি পাওয়া যাবে সেগুলো যেমন নগদ প্রাপ্য এসব যেহেতু ধারে আছে প্রাপ্য আসবে সাপ্লাইস আছে সাপ্লাইস একটা সম্পদ তারপর যন্ত্রপাতি আছে এই অনুপাতে আমি ঘর কেটে নিয়েছি দায় দিকে আছে যেহেতু বাকি আছে প্রদেয় হিসাব আর মালিকানা সত্ত্ব আর হলো মন্তব্য দেখি এক নম্বরে যেহেতু বলা হয়েছে মালিক কর্তৃক বিনিয়োগ এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে কি হবে ব্যবসায় নগদ টাকা আসছে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং এই এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকাকে আমরা মূলধন বলে থাকি আর এটা হলো ব্যবসায় মালিকের বিনিয়োগ দুই নম্বরে বলা হয়েছে নগদে সত্তর হাজার টাকা যন্ত্রপাতি ক্রয় করছি যেহেতু যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছি তাহলে যন্ত্রপাতির পরিমাণ বাড়বে কত সত্তর হাজার তাহলে এই যে সত্তর হাজার টাকা যন্ত্রপাতি ক্রয় করলাম এতে আমার নগদ টাকার পরিমাণ সত্তর হাজার টাকা কমে গেছে এবার দেখি আমার উদ্বৃত্তে কত থাকে নগদ থাকলো আশি হাজার যন্ত্রপাতি হলো সত্তর হাজার মূলধন হলো এক লাখ পঞ্চাশ হাজার তিন নম্বরে বলা হয়েছে ধারে মনিহারি ক্রয় করছি যেহেতু মনিহারি ক্রয় করছি মনিহারি অর্থ হলো সাপ্লাইজ সাপ্লাইজ ক্রয় করছি ষোলো হাজার টাকা যেহেতু এখানে বলা হয়েছে ধারে অত প্রদেয় অর্থাৎ পাওনাদার বাড়বে ষোলো হাজার এবার দেখি আমার উদ্বৃত্তে কি কি আছে নগদ থাকলো আশি হাজার সাপ্লাই হলো ষোলো হাজার যন্ত্রপাতি সত্তর হাজার প্রদেয় হিসাব ষোলো হাজার মূলধন এক লাখ পঞ্চাশ হাজার এরপরে চার তারিখে বলেছে নগদে সেবা প্রদান করছি তো সেবা প্রদান যদি করে থাকি তাহলে আয় হয় এখানে একটা জিনিস লক্ষণীয় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে যদি আয় হয় মালিকানা সত্ত্ব বাড়বে এবং ব্যয় ব্যয় বলতে মুনাফা জাতীয় ব্যয় যদি হয় তাহলে মালিকানা সত্ত্ব কমবে অর্থাৎ মূলধন কমবে তাহলে এখানে কি পেলাম সেবা আয় অর্থাৎ আয় হয়েছে তাহলে আমার কি হলো মালিকানা সত্ত্ব বাড়ছে কত টাকা বারো হাজার টাকা এই যে সেবা প্রদান করে নগদ টাকা পাইছি তাহলে আমার নগদের পরিমাণও বাড়ছে বারো হাজার টাকা এবার দেখি উদ্বৃত্তে কত আছে বিরানব্বই হাজার টাকা নগদ সাপ্লাইস আছে ষোলো হাজার যন্ত্রপাতি সত্তর হাজার প্রদেয় হিসাব হলো ষোলো হাজার মূলধন হলো এক লাখ বাষট্টি হাজার এরপরে পাঁচ তারিখে বলা হয়েছে বিজ্ঞাপন বাবদ খরচ হলো দুই হাজার পাঁচশো টাকা যেহেতু বিজ্ঞাপনের একটা খরচ খরচ হলে একটু আগে আমি বলে এসেছি মূলধন কমবে অর্থাৎ মালিকানা সত্ত্ব কমবে আর আমার কাছ থেকে নগদ টাকা চলে গেছে অতএব নগদের টাকার পরিমাণও কমবে এবার দেখি উদ্বৃত্ত কত থাকলো নগদ হলো উননব্বই হাজার পাঁচশো টাকা সাপ্লাইস হলো ষোলো হাজার টাকা যন্ত্রপাতি হলো সত্তর হাজার টাকা প্রদেয় হিসাব হলো ষোলো হাজার টাকা যন্ত্রপাতি সত্তর হাজার প্রদেয় হিসাব হলো ষোলো হাজার এবং মূলধনের পরিমাণ হলো এক লাখ উনসত্তর উনষাট হাজার পাঁচশো টাকা এরপর ছয় তারিখে বলা আছে ধারে বিশ হাজার টাকা এবং নগদে পনেরো হাজার টাকা সেবা প্রদান যেহেতু সেবা প্রদান করেছি ধারে হোক আর নগদে হোক দুইটাই আমার আয় হিসাবে গণ্য করতে হবে তাহলে দুইটাই যদি আয় হয় টোটাল আয় হয়েছে আমার পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আর পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা কি হয়েছে মালিকানা সত্ত্ব বাড়ছে কিন্তু নগদ টাকা আমি পেয়েছি কত নগদ টাকা পেয়েছি পনেরো হাজার আর বাকি টাকাটা ভবিষ্যতে পাবো পাবো যার কাছে তার নাম হলো প্রাপ্য হিসাবে এই জন্য প্রাপ্য হিসাব বাড়ছে বিশ হাজার টাকা এবার দেখি উদ্বৃত্ত কত থাকলো নগদ বাড়লো হলো নগদ বেড়ে দাঁড়ালো এক লাখ চার হাজার পাঁচশো টাকা প্রাপ্য হিসাব বিশ হাজার সাপ্লাই ষোলো হাজার যন্ত্রপাতি সত্তর হাজার প্রদেয় হিসাব হলো ষোলো হাজার এবং মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ালো এক লাখ চুরানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা 
তারপরে আছে সাতই নগদে ভাড়া হলো ছয় হাজার বেতন নয় হাজার পানীয় বিদ্যুৎ বিল দুই হাজার অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের খরচ একই লেনদেনের মধ্যে দেওয়া আছে এই জন্য আমি একই সাথে করেছি বিবিধ খরচ হিসাবে খরচ সমূহ তার মধ্যে আমার টোটাল টাকা হলো সতেরো হাজার তাহলে সতেরো হাজার টাকা যেহেতু খরচ হয়েছে মালিকানা তহবিল বা মূলধন কমছে হলো সতেরো হাজার এতে আমার নগদ টাকা চলে গেছে আমার কাছ থেকে সতেরো হাজার তাহলে এবার দেখি উদ্বৃত্ত কত থাকলো নগদ থাকলো আমার এক সাতাশি হাজার পাঁচশো প্রাপ্য হিসাব হলো বিশ হাজার সাপ্লাই ষোলো হাজার যন্ত্রপাতি সত্তর হাজার প্রদ হিসাব ষোলো হাজার আর মূলধন থাকলো এক লাখ সাতাত্তর হাজার পাঁচশো আট তারিখে বলা হয়েছে পাওনাদারকে প্রশোধ অর্থাৎ প্রদেয়কে পরিশোধ যে টাকা পাবে তাকে আমি কিছু অংশ পরিশোধ করেছি তিন হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে তিন হাজার টাকা পাঁচ তিন হাজার পাঁচশো টাকা যদি পরিশোধ করে থাকি তাহলে তিন হাজার পাঁচশো টাকা প্রদেয়ের পরিমাণ কমে গেছে এতে আমার নগদ টাকাও আমার কাছ থেকে চলে গেছে তিন হাজার পাঁচশো টাকা এইবার দেখি উদ্বৃত্ত কত থাকলো নগদ থাকলো চুরাশি হাজার প্রাপ্য হিসাব বিশ হাজার সাপ্লাই ষোলো হাজার যন্ত্রপাতি সত্তর হাজার প্রদেয় হলো বারো হাজার পাঁচশো মূলধন হলো এক লাখ সাতাত্তর হাজার পাঁচশো এরপরে নয় বলা হয়েছে দেনাদারের নিকট থেকে পাওয়া গেল ছয় হাজার টাকা যেহেতু দেনাদার মানে প্রাপ্য হিসাব প্রাপ্য হিসাবের কাছ থেকে যদি আমি পেয়ে থাকি তাহলে আমার নগদ টাকা আসছে আর নগদ টাকা আসলে নগদের পরিমাণ বাড়বে আর প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ কমবে তাহলে নগদ পাইছি ছয় হাজার এই জন্য প্রাপ্য হিসাবও কমলো ছয় হাজার এবার দেখি উদ্বৃত্ত কত থাকে নগদ হলো নব্বই হাজার প্রাপ্য হিসাব হলো চোদ্দ হাজার সাপ্লাই ষোলো হাজার যন্ত্রপাতি সত্তর হাজার প্রদ হিসাব হলো বারো হাজার পাঁচশো আর মূলধন এক লাখ সাতাত্তর হাজার পাঁচশো দশ মালিক কর্তৃক নগদ উত্তোলন উত্তোলন করলেও আমার কি হবে মালিকানা সত্ত্ব কমবে মালিকানা সত্ত্ব কমবে তাহলে দশ হাজার টাকা মালিকের টাকা কমে গেল আর আমার কাছ থেকে চলে গেল কি নগদ টাকা তাহলে আমার উদ্বৃত্ত থাকলো কত আশি হাজার টাকা নগদ উদ্বৃত্ত থাকলে হলো আশি হাজার প্রাপ্য হিসাবের উদ্বৃত্ত চোদ্দ হাজার সাপ্লাইজের পরিমাণ ষোলো হাজার যন্ত্রপাতির পরিমাণ সত্তর হাজার প্রদ হিসাবের পরিমাণ বারো হাজার পাঁচশো মূলধনের পরিমাণ এক লাখ সাতষট্টি হাজার পাঁচশো এইবার আমার করণীয় হলো সম্পদ পাশের যতগুলি এন্ট্রি আছে সবগুলো একসাথে যোগ করব এবং দায় প্লাস মালিকানা সত্ত্বের এন্ট্রিগুলি একসাথে যোগ করব যদি আমার মিলে তাহলে বুঝবো আমার অঙ্ক হয়েছে দেখে এই পাশের সম্পদ পাশের যোগ ফল হলো এক লাখ আশি হাজার আর দায় পাশের এন্ট্রিগুলির যোগ ফল হলো এক লাখ আশি ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য